Dans la région viticole de Mendoza, en Argentine, les producteurs sont enthousiasmés par la qualité de leur dernier millésime. Mais dans le contexte de la pandémie, pour promouvoir leur vin à l'échelle mondiale, ils se sont entièrement mis en ligne. Nous sommes vraiment heureux de ce que nous avons fait jusqu'à présent au cours de la dernière année. Nous pensons que ce sera une capacité que nous utiliserons à long terme. La promotion sera numérique à long terme. Ce qui s'est passé avec la Covid était une adoption plus rapide. Peut-être que des choses qui seraient arrivées en cinq ans sont arrivées en trois mois. Participer à l'initiative chinoise Ceinture et Route pourrait aider les viticulteurs d'ici. L'Argentine est le cinquième producteur mondial de vin et fait partie des dix premiers exportateurs de vin vers la Chine. Mais la logistique d'acheminement de leur vin jusqu'aux consommateurs reste un problème. La troisième économie d'Amérique latine a besoin d'importants investissements dans les infrastructures. Rejoindre l'initiative Ceinture et Route pourrait être une solution. Le président argentin a déclaré l'année dernière au président chinois Xi Jinping que Buenos Aires était prête à commencer les négociations d'adhésion. La dette souveraine de l'Argentine pourrait entraver un accord sur son adhésion à l'initiative Ceinture et Route. L'avenir économique immédiat du pays dépend en partie des négociations sur le remboursement de son prêt de 44 milliards de dollars du FMI. De nombreux analystes affirment que le pays suit une bonne ligne diplomatique, équilibrant les relations avec les états unis tout en acceptant de nouveaux crédits et investissements de la Chine. Le gouvernement actuel est très intéressé par ce que la Chine offre car nous n'avons pas de proposition de coopération de la part des États-Unis, par exemple en matière de santé. La Chine a déjà d'importants investissements en Argentine, des projets hydroélectriques en Patagonie à la rénovation d'un réseau ferroviaire en difficulté. Et lors d'un entretien avec CGTN, le ministre argentin de la production a expliqué le plan de passage progressif à l'économie verte, exploitant le potentiel des vastes réserves de lithium du pays pour passer à la mobilité électrique. Et le plan repose sur le soutien de la Chine. Nous aspirons à ce que l'Argentine ait des usines qui fabriquent des batteries et des véhicules électriques ici pour l'Amérique du Sud et la région. Ce serait bien sûr avec des investissements chinois et des entreprises qui ont la technologie et la capacité de le faire et qui sont intéressées par ce développement en Argentine. Rejoindre l'initiative Ceinture et Route ouvrirait de nouvelles voies de financement et d'investissement pour l'Argentine, mais le pays n'a pas encore confirmé la date à laquelle elle le fera.